A eletrificação da linha Volkswagen está caminhando a passos largos. Além da linha ID, que a gente conheceu o ID4, por exemplo, nós temos o ID Bus. Esse está sendo chamado de Kombi Elétrica, é uma grande novidade. Chegou ao Brasil também por assinatura e hoje nesse test drive rápido a gente vai conhecer alguns detalhes. Então, vamos lá. Saudações, pessoal. Olha só nosso carro de hoje. Não é um carro de teste, está né? sendo um evento de lançamento. Evento test drive, na verdade, já foi mostrado para a imprensa, lá na fábrica, inclusive, mas acho que é o primeiro evento que está rodando mesmo. ID Bus, essa linha ID da Volkswagen é uma linha de, de começa no 2, 3, 4, 5, e é uma linha bastante completa, com várias opções. Eles usam a plataforma MQE, que a gente já uh, falou bastante né, no ID4 recentemente, na avaliação recente, mas uma coisa interessante eu acho do ID Bus é o design. O pessoal chama de uma Kombi elétrica, né? Realmente o design dele é um design bastante diferente. Uh, andando aqui no trânsito, atrai olhares, fotografias, enfim. É, é uma coisa bastante curiosa essa questão. E é um carro, logicamente, que traz a plataforma MQE. Eu vou comentar daqui a pouco guiando. Mas um pouco diferente. Um dos destaques é o entre-eixos. Quase 3 metros de entre-eixos. Então tem bastante espaço interno. Apesar que essa versão, cinco lugares, mas o espaço interno dela é para sete, se você for ver o tamanho, é, o espaço entre os bancos a gente vai conferir daqui a pouquinho. Essa identidade visual da Volkswagen é uma coisa que se destaca bastante, é, os faróis Matrix, né, com uma, uma, uma qualidade muito, é, muito alta de iluminação, tanto de profundidade quanto de luminosidade, e as combinações de cores acho que são... Uh, acho que a combinação de cores, as opções, é uma das cores, umas coisas mais interessantes desse carro. É, entre eles aqui, ó, um Sai Blusa, né? Por isso está sendo chamada de Kombi, também por conta disso. Uma coisa que eu gostei na rodagem, vocês vão ver daqui a pouquinho, rodas de 20 polegadas. Rodas de 20 polegadas é interessante, elas são interessantes, por quê? Porque no ID4 tivemos as rodas de 21 polegadas, que eu acho até um pouco grandes mas essa aqui ficou na medida em termos de conforto. Ela tem também a tecnologia de amortecimento, né, os amortecedores, tem uma tecnologia própria, diferente do ID4 também, ou seja, a rodagem com esse carro é realmente bastante confortável. E em termos de dimensões, ela não é tão grande, você olha para ela parece que ela é uma coisa maior, mas a Volkswagen, curiosamente, não conseguiu defini-la muito bem, como uma minivan, como um SUV, enfim, ela, ela tá uma, uma classificação dela meio curiosa. Nós temos aqui a abertura, a abertura do porta-malas pode ser através daquele passando o pé embaixo, né? A abertura e o fechamento, é uma tampa bem grande. Aqui a capacidade do porta-malas acima de mil litros, é uma capacidade muito grande. Por isso que eu falei, mais uma fileira de bancos aqui estaria completamente uh, tranquila dentro da, da ideia, né? O fechamento aqui em cima, ó. bem interessante também. E o fechamento, a abertura e fechamento das portas elétrico, olha só que interessante. Você abre aqui, então você tem o acesso de uma maneira bastante confortável, bastante cômoda. E olha o que eu falei do espaço, né? o espaço para as pernas, realmente espaço de sobra. Dá uma olhada na altura também, a altura do, a altura do teto, acho que é uma das coisas que mais chama atenção, é o espaço interno, tanto que nós temos aqui uma, uma mesinha né, que dá para colocar aqui, também, você desmonta aqui embaixo, depois eu vou desmontar com mais tempo, mas o espaço interno, o espaço para as pernas é algo que chama atenção. Inclusive, a gente tem até a opção do fechamento lá na frente ou aqui, você pode fechar diretamente por aqui a porta, né? então tudo muito, muito objetivo. E a combinação de cores dentro também, padronagem de estofamento, realmente acaba sendo um carro, digamos, divertido. Né? A porta você pode fechar diretamente por aqui ou ali no painel, eu vou fechar ali para a gente poder ver. E o que é interessante é, ó, a gente achar uma construção, a gente chama de pé direito, né? mas só que interessante é o tamanho dessa porta e a abertura, né? facilidade de acesso. Bancos também com vários ajustes, então tem aquecimento, tem vários ajustes, lombar, tal, massagem, tem bastante coisa aqui para o motorista, vários, vários mimos né, para o motorista. Aqui pisando, assim como o ID4, a gente pisa e ele já liga. É uma coisa interessante, ó, você fecha a porta aqui. Ó. Você pode também desativar isso e abrir só na frente ou abrir só atrás, enfim, dá para escolher. Uma coisa curiosa é a posição de guiar. 
ela é semi-deitada, isso é uma coisa que a gente vai ver agora nas impressões, nas impressões a gente vai ver como é semi-deitada a posição de guiar. E basicamente o volante que a gente já conheceu né, no ID4, uh, e esse painel também bastante compacto, trazendo as medidas. Né? Uh, último detalhe, multimídia, multimídia um pouquinho maior, trazendo também Apple CarPlay, Android Auto, sem fio, essa conexão toda. Aqui nós temos um porta-copo e porta-objeto, enfim, ele é bem servido. E olha o espaço aqui. Faltou o freio de mão aqui da Kombi, né? Mas por outro lado, olha só, a gente tem uma frente aqui, claro, com vários sistemas de segurança e tudo mais. Uh, logicamente, essa aqui é uma avaliação um pouquinho mais rápida do que a gente faz normalmente, porque temos um tempo curto no, no lançamento, mais colegas têm que guiar e vieram poucos exemplares, mas agora a gente vai falar das impressões ao volante e comentar mais umas coisinhas, principalmente sobre essas primeiras impressões. Vamos lá! Muito bem, pessoal, olha só que interessante, começamos a nossa avaliação do ID Bus, chamado carinhosamente de Kombi Elétrica. Logicamente, a Kombi sempre foi um veículo, digamos, mais popular e mais acessível, né? Claro que não é o caso desse carro, por ser elétrico e por ser um carro bem específico né, da Volkswagen. É... Esse é um primeiro contato, né? A gente veio aqui até Itu e, curiosamente, uma coisa que... Falando a primeira impressão, a gente testou o ID4 recentemente, então dá para ter até fazer uma, uma correlação entre eles em algumas, em algumas coisas, né? É, uma coisa que eu notei de, da Kombi aqui, da, do ID Bus, né, na verdade, é a posição de guiar. A posição de guiar ela é meio semi-deitada, né? o ajuste do volante é assim. Ao contrário da, da Kombi tradicional, ela, nós temos uma frente, logicamente, né? Outro, outra realidade agora, segurança, airbag, frenagem autônoma, o pacote de segurança é bem grande, né? com vários módulos e tal para cuidar de tudo isso, e claro que isso, sem dúvida nenhuma, é algo necessário né? no padrão de hoje de segurança. Mas o que é engraçado realmente é a posição de guiar, o espaço interno é muito grande, até comentei ali como... É, precisaríamos até ter uma, uns sete lugares, né? Ela, aqui lá fora tem uma versão um pouco mais longa, assim como o ID4 né? tem a, a versão com tração integral, então tem essas diferenças. Mas, de modo geral, uma coisa que eu notei, é, o conjunto é o mesmo, né? 204 cavalos, 31,6 de torque, e uma coisa que eu notei é a questão é, da, do desempenho dela, é muito ágil, mesmo a plataforma MQE, mas uma plataforma modular, então ela tem diferenças em relação a tamanho, a medidas, uh, e tem uma dirigibilidade muito simples, é um carro muito ágil também, né? E isso que é engraçado, traz essa agilidade do torque instantâneo, do carro elétrico, mas até a despeito do tamanho, é, a gente tem aqui um, um veículo que ele se locomove com uma agilidade, com uma rapidez grande. O meu torque instantâneo a gente já tem aquela sacada, por ser algo que pesa aí quase 3 toneladas, realmente é, é sempre interessante né? acelerar carro elétrico por conta dessa questão. Mas uma coisa bem curiosa também, e é interessante também, ela, ela me pareceu até mais ágil, mas também é provavelmente uma impressão do que o ID4, é que dá a impressão que ela é muito grande, muitas vezes você guiando assim, e isso quando você começa a andar, você vê que é a mesma plataforma, tem diferença de tamanho, mas basicamente ela tem altura, né, que é um diferencial e talvez o que dê essa impressão dela ser muito maior que o ID4. Mas de qualquer forma, é um carro que vai ser oferecido aí somente através de plano também de assinatura, como o ID4, um pouco mais caro, inclusive o valor está aparecendo aí embaixo. É... Sobre essa estratégia da Volkswagen, eu comentei lá também naquela matéria, não sei, não sei se chegasse aqui talvez custando, o, na, 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 na Europa, salvo engano, 60 mil dólares, por aí que custa. Eu não sei se esse carro chegando aqui uh, com um preço aí, uh, meio milhão, sei lá quanto custaria, se nós teríamos mercado ou se é melhor assinatura. Para mim, o plano de assinatura de elétrico nessa faixa de preço, uh, não sei, não, não, me, não me parece que seja algo tão... Uh, que acessível não é, mas não me parece que seja algo que as pessoas apreciem tanto. É o que eu tenho visto, pelo menos comentários, né? Mas a Volkswagen, por enquanto, a ID4 e Kombi só vai trazer dessa forma. Aguardemos o futuro. Uma última observação técnica é que, ao contrário, ou além do ID4, ela tem o acerto de suspensão, além das rodas 20, são melhores em termos de conforto, ela tem uma tecnologia de amortecedores também, 
voltada para o conforto, então eles leem o, o asfalto e acabam aumentando a carga, diminuindo a carga, enfim, é, de acordo com, com essa leitura, o que é bacana, né, em termos de tecnologia também, tecnologia de conforto, então um carro para passeio, você bota a família toda dentro e você vai ter um carro confortável com essas características aí que eu comentei, né, do Torque de Santana e tal. Enfim, provavelmente esse carro vai estar na frota da imprensa, futuramente, ano que vem, a gente pega ele para ficar uns dias e e comentar um pouquinho mais sobre consumo específico, fazer alguma viagem, enfim, coisas do tipo. É isso aí, pessoal. Obrigado pela audiência. Um grande abraço a todos. Nos falamos. Até mais.